けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さあ早速今回のご当地は。タラバガニが名産。石川県。カニが勇者のカブトみたいになってんぞ。それじゃあ今回は石川県のカニカレーだぜ。金を買うカニなんてないんだぜ。先週初混乱しとる。ほら、それに言うだろう。お席に飽きたら、ケーキを食べればよいじゃない。お前はどこのアントワネットか。お席に飽きたらカレーでしょ。そんなわけで今回は石川県のご当地グルメ、金沢カレーを作るんだぜ。材料紹介。玉ねぎ、キャベツ千切りの姿。いい順フォームかよ。ご飯が降り立つ大地。砂糖、薄力粉、キャレー粉、塩、ジンジャーパウダー、ガーリックパウダー、サラダ油、とんかつソース、醤油、そして豚肉、卵、小麦粉パン粉。とんかつ、スーパーの惣菜じゃねえか。私にカレーの後にカツをあげる能力はない。気の毒だが。一見突破できなかったザクみたいな言い方やねえ。調理開始よーん。まずはお料理実況者みんな大好き、白い粉たちを調合していくんだぜ。お料理実況者がみんなヤバいやつみたいな言い方はやめー。小麦粉大さじ2杯、カレー粉大さじ1杯、動画だと大さじが白い粉から抜け出せなくなってたので小さじ3杯入れてるぜ。だからその言い方はあかんだろ。ジンジャーパウダー小さじ1杯。めちゃくちゃ溢れてね。パトス言葉知ってね。ガーリックパウダー小さじ1杯。お次は玉ねぎをコッパみじんこにしていくぜ。そういえば今回作るレシピだと具は玉ねぎだけなのね。そうだな。その代わりに人前のカレーで玉ねぎ1個だから多めかなっていうかみじん切りのやり方忘れた大丈夫おばあちゃん朝ごはんはさっき食べたでしょうえマジで今試合前の減量中だから飯食ってないんだけど随分アグレッシブなおばあちゃんだなマジでアブオバそうしたら油を敷いたフライパンで中火で玉ねぎを炒めていくんだぜカレーのこだわりにおなじみの飴色玉ねぎってやつだぜ玉ねぎさんをこんな色にしようっていうのかよりによってペロキャン持ってくんなそしてくーな。玉ねぎを炒めながらもう一つのフライパンを弱火にせって。あー。弱火のフライパンで最初に混ぜた粉を炒めていくんだぜ。おいさっきカメラ落としたのなかったことにしてるぞこいつ。チブエー。チブエチブエっていうやつとかなかなかいねえぞ。ごまかす気すらないにょん。カレー粉は弱火で10分弱炒めていくぜ。そして色づいてきた玉ねぎに塩を少々。そして砂糖を大さじ1杯入れてさらに炒めていくぜ。うおー。交互に忙しそうね。つまり半信半疑あっちこっちなんだぜ。えー、えー。え、半信半疑誰もお前のことは呼んでない。よー。例の粉がだいぶ黒っぽくなってきたけどスパイスの香りがすごいわねだな食欲をそそるんだぜ弱火でじっくり色付けさせた粉にサラダ油を大さじ2杯入れてよーく混ぜたら炒めた玉ねぎも混ぜていくぜおおだんだんカレーっぽくはなってないかー確かに今のままだと玉ねぎの茶色の物体炒めだね茶色の物体言うなしかしここに水を 300cc 入れてゴン攻めビッタビタにしていくぜいやそれ言葉の使い方間違ってないでも流行語を聞きかじった後勘違いして牛丼やで牛丼と曇りゴン攻めビッタビタって注文した業務よりマシだと思うぜ茶漬けみたいな牛丼が来そうねそれあら水を入れて少し煮詰めたら一気にカレーっぽくなったわねそうだろそうだろあとはここに砂糖を大さじ1杯醤油を大さじ2杯とんかつソースを大さじ2杯を入れて味を整えるぜあとは弱火で焦げつかないように煮詰めていくぜそれじゃあマリサ金沢カレーってどんな歴史があるのかしらああそれなんだが1960年代に現在のチャンピオンカレーの創業者のシェフが考案したカレーでそれが元の弟と弟子や部下によって広がっていった地域に根ざしたカレーで2000年代に全国的に有名になったんだけど一体どんなカレーなのかしらそ,それで金沢カレーの特徴なんだが黒に近いドロッとしたカレーステンレス製の器フォークで食べるとんかつがカレーの上に乗ってソースがかかる千切りキャベツが添えられているってことが特徴として多いんだけど一体どんなカレーなのよんだからそれ以上何を言えとさあ盛り付けだぜ器にキャベツご飯いつもの場合ない麦ご飯ルーをかけてとんかつを並べてソースをかけたら出来上がりーなんかゆで卵増えてねクックッお年玉なんだぜ割れとるやないかいそして福神漬けがないにょんあ買うの忘れてた正月に神様忘れるとか縁起悪いわよ代わりに昆布の佃煮死んじゃダメかなどんな神様だにょんそれではいただきますがっつりでうめえな見た目通り濃いな甘め濃いめで辛さも感じるぜじゃあ私も前に食べた金沢カレーとは違うけど、これはこれで懐かしい感じのカレーね。ちょっと粉っぽいのが懐かしい感じもするけど気になるかしらうーん、もっとスパイスをよく炒めるか、油とよく混ぜればよかったかなそこら辺も含めて、市販のルーを使わないカレーもまた作ってみたいわね。だな、それに今年はいろんな料理を作ってみたいんだぜ。それじゃあ改めまして今年もよろしくお願いします。なるべく週に1回ずつ旅と料理動画を上げたいと思ってるわ。すでに3回連続料理なんだけどみょん。あ